கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிக் பாஸோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இந்த வாரம் கமல் சார் வந்த எபிசோட் வந்துட்டு ரொம்பவே முக்கியமா பார்க்கப்படுது இதுல யார் எவிக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றது யாருமே எதிர்பாராத விஷயம் ஒண்ணு நடந்திருக்கு எல்லாருமே யோசிச்சதுபடி சாக்சி தான் வந்துட்டு ஹெல்ப்மேட் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் விக்கிபீடியாவிலையும் அவங்க சீக்ரெட் ரூம்ல இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தகவலும் வெளியே இருந்தது என்னதான் விக்கிபீடியா வந்துட்டு யாருனால எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தாலும் ஒரு வேலை அங்க லைவ் ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க கூட இதுல எடிட் பண்ணிருக்கலாம் அது உண்மையா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்பட்டுச்சு சாக்சி வந்துட்டு பின்னாடி திருச்சி திருச்சி பேசுறது நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஆரம்ப புள்ளியா இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேலைகள் பார்த்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம கவின் லாஸ்லியாவோட சேர்ந்து நடந்த பிரச்சனைகள்ல அவங்க நிறையவே ஹர்ட் ஆயிருந்தாங்க இந்த பிரச்சனையை பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு வந்து மற்ற கண்டஸ்டன்ஸுக்கு இடைஞ்சலாவே இருக்கிற மாதிரி நிறைய அஷ்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் வச்சு சாக்சி மேல மக்களுக்கு ஒரு பெரிய வெறுப்பு வந்துருச்சு அதனுடைய வெளிப்பாடா அவங்களுக்கு யாருமே ஓட்டு போடாம தான் இருந்தாங்க ஆனா எதிர்பாரா விதமா இந்த வாரம் வந்துட்டு அவங்க எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு பதிலா ரேஷ்மா வந்துட்டு எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க ரேஷ்மா வச்சு பார்க்கும்பொழுது அவங்க நியூட்ரல் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி நிறைய புறம் பேசியிருக்காங்க மீனா சாக்சி கிட்டையும் சரி செரின் கிட்டையும் சரி நிறைய பேசியிருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் ரேஷ்மா கூட அதிகமா தப்பு பண்ணவங்க நிறைய கான்ட்ரவர்சியில சிக்கனவங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே இருக்காங்க ஆனா அவங்க எல்லாம் எலிமினேட் ஆகாம ரேஷ்மா எலிமினேட் ஆனது வந்துட்டு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியா தான் இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க சிவனேன் தான் சுத்திட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு சில நேரம் வந்துட்டு பின்னாடி போய் ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பாங்களே ஒழிய யார்கிட்டமே எந்த வம்புக்கும் போனது கிடையாது ஒரே தடவை சேரன் கிட்ட வந்து சண்டை போட்டாங்க அதுவுமே வந்துட்டு சேரன் கத்துனாரு அப்படின்றத மனசுல வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் போய் கத்துனாங்க அப்ப கூட அவங்க சொல்லி இந்த டைலாக் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பாலு இந்த ஏரியாவிலேயே நீ தாண்டா ஃபூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கத்திருப்பாங்க அது ரொம்பவே மரியாதை குறைச்சலா இருந்துச்சு சேரனோட சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருமே ரேஷ்மா வந்து வெறுக்கதான் செஞ்சாங்க அதோட விடாம நாமினேஷன்ல கமல் சார்ட்ட பேசும்போதுன்னு சொல்லிட்டு அதே சிவம் மறுபடியும் மறுபடியும் பேசி தன்னோட மதிப்பு அவங்களே கெடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம கடந்த நாமினேஷன்ல அவங்கள முகனும் தர்சனும் எக்ஸ்ட்ராவா நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே சொன்ன கருத்துக்கள் என்னன்னா நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி பேசும்பொழுது திருச்சு பேசுறாங்க வேற மாதிரி கன்மையா போகுது அதனால நான் இவங்க வந்து நாமினேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நாமினேட் பண்ணதுக்கே முகனை வந்துட்டு பயங்கரமா எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணாங்க முகன் வந்து கதறி அழுதாரு இப்போ எவிக்டே ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா முகன் என்ன பாடுபட போறாருன்னு தெரியல பத்தாவதுக்கு அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிராமி வந்துட்டு என்னெல்லாம் பேச போறாங்க அப்படின்றது தெரியல இதெல்லாம் தாண்டி ரேஷ்மா என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சாக்சி வந்து டவுன் ஆகும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் அவங்க தலையிடாம தள்ளியதான் நின்னுட்டு இருந்தாங்க ஆனா போன வாரமும் அதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறீங்களுக்கும் <laughs> கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பில்